欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨毅被安利王一博一片东卖，影迷无名怎么找小孩唱片尾曲？当内娱艺人开始沉迷于直播时，不论他是否会选择带货，都会有不少网友因为他曾经的作品而去观看。当然，他们有的只是单纯分享自己的生活，有的会在直播时与大家聊天，有的则是单纯的唱歌给大家听。因为与王一博做过同事，所以当《冰与火》中陈宇大舅哥杨毅的扮演者唐绿晶在直播时，有很多王一博的粉丝涌进他的直播间与大家心中的杨毅互动。有趣的是，在直播时，粉丝们强烈推荐了一首歌。那就是王一博他们在《天天向上》时演唱的《在希望的田野上》。唐绿晶一开始还好奇大家为何要让自己听这首，毕竟一出场就是大张伟的声音。等到王一博一片东卖，那个一片高粱，十里油荷糖，十里果香一出场，唐绿晶直接笑喷。听完王一博的唱段之后，又反复拖拉进度条，一遍又一遍地听着王一博的一片东卖。还问大家，这是王一博哪一年的唱歌？王一博唱一片东卖是在2019年，而唐绿晶与王一博认识是在2020年的《冰与火》拍摄中。剧中的王一博演绎的陈宇，那是个一心要找出真相、抓捕吴镇峰的缉毒警察。他无时无刻不保持着自己的警惕性，因为他是一名警察。而王一博将这个角色演绎的很好。他不论是面对吴镇峰，还是面对各种困难，王一博都表现出了男人该有的样子。谁能想到，王一博一唱歌就有小奶音呢？看到唐绿晶笑成这个样子，粉丝们也不由得想起来了。在王一博的电影《无名》刚刚上映的时候，有影迷在看完第一遍影片，等到片尾曲响应之时，也曾发表自己的言论，询问大家《无名》的片尾曲为什么要找一个孩子来唱。这让粉丝们不得不对王一博的嗓音产生了极大的兴趣。毕竟此前的《无感念》之类专属的《喝》或者类似《龙泉》等歌中有 rap 元素的歌曲时，王一博的嗓音是绝对的大人嗓音。可等到演唱高音部分或者偏红歌、正歌之时，王一博那抑制不住的小奶音就出现了。当初汪涵老师在听到王一博唱一片东麦时，那抑制不住的惊讶，至今让粉丝们都难以忘怀。很明显，王一博可以很轻易地满足自己妈粉和女友粉的双重期待，就连唱歌都能够分别吸引他们。如果想要展示自己的男性魅力，那么演唱嗓音低沉的风格就可以了。而如果在飙高音时，那股子奶音就抑制不住了，直接妈粉狂喜。如今王一博的无名票房已经超过了 8.5 亿。正好他还在自己的短视频平台上发表了第八十五个视频作品，也算是庆祝了，知晓了无名的同名片尾曲。无名正是王一博所唱的，并非一个小孩子。影迷们也着实感叹王一博的全能，既能在大屏里演叶先生，又能为作品献唱，就是有点奶里奶气的。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。